o que são e como funcionam as bombas hidráulicas. Fala, amantes da engenharia! Meu nome é Igor Felipe e hoje eu vou te mostrar como funciona esse equipamento aqui, a bomba hidráulica. E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para você fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do YouTube. Fechou? Bem, as bombas hidráulicas são dispositivos utilizados para transferir líquidos de um lugar para outro. Elas são utilizadas em diversas aplicações, como sistemas de abastecimento de água, sistemas de irrigação, máquinas industriais, piscinas e vários outros. Elas podem ter diversos tamanhos, modelos e usos específicos, desde bombas desse tamanho até pequenas bombas como essa aqui. No caso dessa bomba aqui, ela é utilizada em piscinas e serve para circular a água ou auxiliar no sistema de filtragem. Mas é importante notar que a bomba hidráulica mesmo é só essa parte aqui. Isso porque acoplada na bomba existe um motor. Quando temos essa disposição da bomba hidráulica mais o motor, temos o conjunto moto-bomba, ou seja, é uma bomba hidráulica movida pela força motriz de um motor. Temos alguns tipos de bombas hidráulicas que não utilizam motores, como por exemplo o carneiro hidráulico, que é um tipo de bomba hidráulica. O funcionamento básico de uma bomba hidráulica envolve a criação de pressão em um líquido, o que permite seu deslocamento através de tubulações. Elas atuam convertendo energia mecânica em energia hidráulica, ou seja, transformam a energia fornecida por um motor ou outro tipo de fonte de energia em energia de fluxo para um fluido. Existem diferentes tipos de bombas hidráulicas, mas nesse vídeo eu vou focar na explicação das bombas de deslocamento positivo, que são as mais comuns. Essas bombas funcionam através de um mecanismo de deslocamento, que envolve a variação de volume interno para criar pressão e mover o líquido. Esse tipo de bomba é composta por um rotor ou pistão que se movimenta dentro de uma câmara. À medida que ele se movimenta, ele pressuriza o líquido dentro da câmara. Quando isso acontece, geramos uma diferença de pressão, onde no bocal de entrada, que chamamos de sucção, o líquido é aspirado. Já no bocal de saída, que chamamos de recalque, o líquido é expelido e forçado a sair da bomba. Existem diferentes mecanismos de deslocamento positivo, como pistões, rotores e até engrenagens. Cada um deles possui suas características e aplicações específicas. Por exemplo, as bombas de pistão são conhecidas por proporcionar alta pressão e precisão no fluxo, sendo frequentemente utilizadas em sistemas hidráulicos de alta performance. Se você aí já usou essas lavadoras de pressão que vemos no mercado, elas costumam ser bombas hidráulicas de pistão. Já as bombas de engrenagem são mais simples e econômicas, adequadas para aplicações de menor pressão. Além disso, é importante dizer que as bombas hidráulicas trabalham em conjunto com outros componentes do sistema hidráulico, como válvulas, cilindros e atuadores. O princípio físico que guia o funcionamento das bombas hidráulicas é o princípio da conservação de energia e o princípio de Pascal, que estão relacionados à pressão hidrostática. De acordo com o princípio da conservação de energia, a energia total em um sistema fechado permanece constante. No contexto das bombas hidráulicas, a energia mecânica fornecida ao rotor ou pistão é convertida em energia hidráulica na forma de pressão do fluido. Já o princípio de Pascal está relacionado à pressão hidrostática e afirma que a pressão exercida em um fluido confinado é transmitida de maneira igual em todas as direções. Isso significa que, ao pressurizar um sistema, esta pressão é transmitida uniformemente permitindo que o líquido seja direcionado e movido pela bomba. É importante entender que essa pressão gerada está ligada diretamente no quanto a bomba é capaz de bombear de acordo com sua altura manométrica. Por exemplo, imagine que temos um reservatório em um nível inferior, 
e outro reservatório em um nível superior. Se quisermos fazer o bombeamento entre esses reservatórios, nós usamos uma bomba hidráulica. Com isso, para bombear o líquido do reservatório inferior para o superior, temos que a altura entre o nível de água da sucção até o nível de água de entrega seja a nossa altura geométrica. Essa altura geométrica é a soma da altura do nível de água do reservatório inferior até a bomba, algo que chamamos de altura de sucção, mais a altura da bomba até o ponto de entrega, chamado de altura de recalque. Só que o sistema não é perfeito assim, e ao longo do caminho temos o que chamamos de perda de carga que podem ser curvas no sistema, atrito com a tubulação ou dispositivos instalados na tubulação. Essa perda de carga é representada como uma altura de perda de carga, pois a bomba precisa vencer essa perda de carga para entregar o fluido naquele ponto mais alto. No final, temos o que chamamos de altura manométrica, que é a altura geométrica a ser vencida mais a perda de carga. Com isso, conseguimos definir algumas informações. Imaginando uma bomba que vai interligar reservatórios no mesmo nível, vamos ter uma vazão alta para uma altura manométrica nula. Agora, se elevarmos o ponto de entrega do segundo reservatório, nós vamos aumentar sua altura, mas diminuir a vazão. Com isso, geramos algo que chamamos de curva da bomba. Essa curva nos mostra qual a vazão que a bomba consegue entregar de acordo com a sua altura manométrica. E como podemos ver, quanto maior a altura manométrica que precisamos, menor será a sua vazão. Com isso, vai chegar uma altura limite, onde a bomba simplesmente vai ter uma vazão zero, algo que chamamos de altura manométrica total da bomba, ou shutoff da bomba. Mas quais são os principais componentes de uma bomba hidráulica? Embora os detalhes específicos possam variar, temos alguns componentes mais comuns da bomba. A carcaça, que é a estrutura externa da bomba, é responsável por proteger e manter os componentes no lugar adequado, além de fornecer pontos de conexão para a entrada e saída do líquido. O rotor ou pistão é o componente principal responsável pelo movimento de deslocamento do líquido. O rotor é geralmente utilizado em bombas centrífugas, como esta, enquanto o pistão é utilizado em bombas de pistão. A câmara de bombeamento é onde o líquido é aspirado e pressurizado. Ela é formada pelo espaço entre o rotor ou pistão e a carcaça da bomba. À medida que eles se movem, se cria uma pressão interna onde impulsiona o líquido. A entrada ou sucção é o ponto em que o líquido é aspirado pela bomba e a saída ou recalque é o ponto em que o líquido pressurizado é liberado e bombeado. Os elementos de vedação são responsáveis por evitar vazamentos entre as partes móveis da bomba. Eles garantem que o líquido seja direcionado corretamente e que garantam uma estanqueidade da bomba do sistema. Os anéis de vedação e as gachetas são exemplos comuns de elementos de vedação utilizados nas bombas hidráulicas. E quando temos sistemas mecânicos acoplados como este sistema moto-bomba, o eixo do motor é conectado ao rotor, porém é necessário garantir que a ligação entre esse eixo do rotor não tenha vazamentos. E isso é normalmente feito por retentores que fazem com que o fluido não vaze pelo eixo do motor. E no caso dessa bomba de piscina, ela conta com um pré-filtro, que serve para filtrar elementos que podem vir pela sucção e danificar a bomba. Neste caso aqui, eu tive um problema que não necessariamente estava na bomba, mas no motor, que ele acabou entrando em curto e eu tive que enrolar as bobinas novamente. E aí? Conhecia todos esses detalhes de uma bomba hidráulica? Já abriu uma ou teve que consertar uma? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também. Que na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.